இன்றைக்கி நம்ம மாதம்பட்டியில் இருக்க ஈஷா ஆரோக்கியாவில் இருக்கோம் ஈஷா லைஃப்பில் வந்து நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கியிருப்போம் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருப்போம் கிராஃப்ட்ஸ் வாங்கியிருப்போம் அண்டு சித்த சித்த மருந்துகள் வாங்கியிருப்போம் இதில் வந்து இங்கே வந்து சித்த மருந்துகள் தான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அண்டு இங்கே சித்தா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க எப்படி பேக்கிங் பண்ணுறாங்க எப்படி அவுட் சோர்ஸிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க உள்ளே போகலாம் இங்கே வந்து நிறைய அக்காங்க வந்து இருக்காங்க சித்த மருந்துகள் தயாரிக்கிறதுக்கு சில இலைகள்லாம் வந்து பறிச்சுட்டு இருக்காங்க இது பார்த்தா செம்பருத்தி செடி மாதிரி தான் இருக்குது அக்கா இந்த செம்பருத்தி இலை செம்பருத்தி செடி தானே இது செம்பருத்தி என்ன இலை பறிச்சுட்டு இருக்கீங்க சீந்தல் இலை பறிச்சுட்டு இருக்கு சீந்தல் இலை பறிச்சுட்டு இருக்கு சீந்தல் இலைனா என்ன இது வந்து சஞ்சீவி தயிலை தயாரிக்கிறது சஞ்சீவி தைலம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது கை கால் வலிக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகும் மூட்டு வலி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓ இதை நீங்கள் இப்போ இப்போ இந்த இலையை பறிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் ஓகேங்கா இப்போ வந்து சஞ்சீவி தைலம் தயாரிக்கிறதுக்காக இந்த அக்கா இலை பறிச்சுட்டு இருக்காங்க நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா காணாம் இங்கே ஃப்ரண்ட்லேயே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம பேசலாம் உங்களுடைய பேர் நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என் பேர் ரம்யா நான் ஈஷா ஆரோக்கியாவில் வந்து ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் பேக்கிங் இன்சார்ஜாக இருக்கேன் பேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்டாக வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இங்கே ரெண்டு அக்கா வந்து வேப்பலையை புடச்சிட்ருக்காங்க அக்கா எதுக்காக இலை புடச்சிட்ருக்கீங்க பவுடர் பண்ணுறக்காக சுத்தமாக பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஓகேங்கக்கா ஸோ இது வந்து எங்களோட ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோர்ட் ஏரியாக்கா ஸோ இங்கே வந்து என்ன ரா மெட்டீரியல் வந்திருந்தாலும் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து பல்காக ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இங்கே வந்து செம்பருத்தி இலையாம் அது என்னெல்லாம் பொங்கல் நிலை பொங்கல் ஓகே இது வந்து இது வந்து நீம் ஃப்ரெஷ்க்கா ஸோ நம்ம மெடிசனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அம்மா வந்து அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத வந்து உருவி போட்டு அதை காய வைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது வந்து பொங்கல் லீஃப் ஸோ அது வந்து நீமோட ட்ரை ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மெட்டீரியல் ரிசீவ் ஆகிடுச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அடுத்த மெடிசனுக்கே ப்ரிப்ரேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் ஓகே இது வந்து சூரணம் ரூம்க்கா சுத்தம் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம இங்கே தான் அரைப்போம் ஓகே நான் உள்ளே போய் பார்க்கலாமா ஆ போகலாங்கக்கா நீங்கள் கேப் மட்டும் யூஸ் சூரண ரூம்குள்ளே நம்ம இப்போ வந்தாச்சு இங்கே ஒரு அக்கா இருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பொடியாகவோ சூரணமாகவோ செய்கிறேங்க்கா ஓகேக்கா எந்த மாதிரியான சூரணம் பண்ணுவீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து நம்ம அமுக்ரா பரங்கிப்பட்டி சூரணம் தலிசாதி சூரணம் தூதுவளை லேகிய சூரணம் தூதுவளை பொடி வாழைத்தண்டு சூரணம் வாழைத்தண்டு பொடி அந்த மாதிரி நிறைய பவுடர்லாம் நம்ம பண்ணுவோங்க்கா இப்போ நீங்களே பாருங்கள் தூதுவளை பொடி அரைச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே இது என்ன மிஷின் இது வந்து நம்ம மினி பல்வரேசன்னு சொல்லுவோங்க்கா நம்ம வந்து கஷாயம் எல்லாமே வந்து இதில் தான் கஷாய பொடி எல்லாமே இதில் தான் நம்ம அடிப்போம் நிலவேம்பு கஷாயம் எல்லாமே வந்து இதில் தான் நம்ம வந்து அடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஹெர்பல் ட்ரிங்க் ஈஷா ஹெர்பல் ட்ரிங்க் எல்லாமே இதில் தான் போடுவோம் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து சில மருந்துகள் தயாரிக்கிறதுக்கு துணைக்காக வந்து சில பொடிகள்லாம் தேவைப்படும் கல்கண்டு தேவைப்படுறது உளுந்து அந்த மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ அதெல்லாம் இந்த மிஷினில் நம்ம வந்து போட்டுப்போங்க்கா சரிங்களா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து சஞ்சீவி தைலத்துக்காக உளுந்து பொடி வந்து அரைக்கிறாங்க உளுந்தை வந்து அரைச்சி பவு பவுடர் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்க்கலாம் அதையும் பார்க்கலாம்
இது உள்ள ஜல்லட மாதிரி இருக்கே இது என்ன மிஷின் இது வந்து விப்ரோ ஷிஃப்டருங்க்கா இது வந்து சலிக்கிற மிஷினு நம்ம இங்கே அடிக்கக்கூடிய எல்லா பொடி எல்லாமே வந்து இதில் தான் அந்த மிஷினில் போட்டு தான் நம்ம சலித்து வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மருந்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் பயன்படுத்துவோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து மருதம்பட்டி பொடி வந்து சலிக்க போகிறாங்க அதை நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம சூரிய புட தைலம் வந்து வச்சுருக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா புங்க தைலம் அதாவது ஃப்ரெஷ் இலையை நம்ம வந்து ஆயிலில் வந்து ஆயில் ஊற்றி நம்ம இந்த மாதிரி கிளாத் மேலே எதுவும் டஸ்ட்டு படாமல் இருக்கிறதுக்கு கிளாத் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வெயில் படுற இடத்துல நம்ம வச்சுருவோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்து உள்ளே இறங்க இறங்க அந்த ஆயில் அந்த இலையுடைய எசன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அந்த ஆயிலில் இறங்கி மருத்துவ குணமுக்கு ஒரு தைலமாக வந்து இது ரெடி ஆகும் இதை தான் நம்ம சூரிய புட தைலமாக நம்ம இப்போ வச்சுருக்கோம் ப்ராசஸில் இருக்குது நமக்கு பொங்க தைலம் வாங்க நம்ம அடுத்தது பார்க்குறாங்க இங்கே அக்கா வந்து ஏதோ கொட்டை உடச்சிட்டு இருக்காங்க அது என்னங்கிறது அவங்கள்ட்டே நம்ம கேட்போம் அக்கா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பூச்சக்காய் உடச்சிட்டு இருக்காங்க பூச்சக்காய் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சாண பவுடரும் சாம் பவுடருக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே அங்கே ஒரு கொட்டை எதுவும் அந்த அக்கா உடச்சிட்டு இருக்காங்களே அது என்னது அது வேப்பங்கொட்டை உடச்சிட்டு இருக்காங்க வேப்பங்கொட்டை அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பஞ்சகற்பம் பவுடருக்கு தலையில் வச்சு குளிக்கிறதுக்கு சூடு தண்ணி இருக்குது நாங்கள் சின்ன சின்ன மூலிகை எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து வளருது ஸோ எக்ஸாம்பிளை பார்த்திங்கன்னா முருங்கை லீஃப் மரம் இங்கே இருக்குது தூதுவளை செடி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சீந்தில் கொடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சஞ்சீவி தைலத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சீந்தில் கொடி அண்ட் அதே மாதிரி ஆடாதட இலை ஆடாதட இலை ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கற்றாழை புங்கன் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இலை எல்லாமே நாங்கள் இங்கே வளர்த்திட்ருக்கோக்கா இங்கே உள்ளே வந்தோடனே பயங்கர ஹாட்டாக இருக்குது ஆமாங்கக்கா இது தான் நமக்கு வந்து சோலார் இது தான் நம்ம சோலார் ரூம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து காய வைக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே இங்கே தான் நம்ம போட்டு காய வைப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து நம்ம வந்து சூர்ணமாகவோ மருந்துக்கோ எல்லாமே வந்து நமக்கு அங்கே போகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாமி போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சாமி வந்து வெயில் இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் காய வச்சோம்னா தான் நமக்கு வந்து அதில் வந்து இயற்கை முறையில் நம்ம வந்து விவசாயத்தில் மூலமாக வாங்கி நம்ம அதில் தான் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு என்ன சொல்ல உரம் போட்டது செயற்கை உரம் போட்டது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இயற்கை முறை விவசாயத்தில் வாங்கி நம்ம அதை தான் வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம ஈஷாவில் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து நமக்கு வந்து பூச்சிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறனால நம்ம எப்போவுமே சோலாரில் அதை போட்டு நம்ம நல்லா வந்து வெயிலில் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து சேல்ஸ்க்கு கொடுப்போம்க்கா சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு இலையெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி நாம் காய வச்சு நாமளே வந்து அதை பண்ணுவோம் வெளியில் காஞ்ச மாதிரி வாங்காமல் நாமளே வாங்கி செய்வோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் வந்து நம்ம வாங்கி நம்ம வந்து அதை வந்து துருவி நம்ம வந்து சோலாரில் வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறதுக்காக நம்ம இதை வந்து காய வச்சுருக்கோம் ஸோ இது காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி மருந்துக்கு வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வல்லாரை கல்பம் இது வந்து இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மெமரி பவர் ஞாபக மருதிக்கு வந்து நல்லா கேட்கக்கூடிய ஒரு மருந்து மூளையுடைய செயல்திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து ஸோ இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாதி முடிஞ்சிருச்சு இந்த மருந்தை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து சோலாரில் வச்சுருக்கோம் ஸோ வெயிலில் இது காய காய நமக்கு வந்து அது காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம வந்து பொடி பண்ணிப்போம் முன்னாடி பார்த்து அந்த மில்லிங் மிஷினில் வச்சு நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணி சளித்து நம்ம வந்து மருந்துக்கு எடுத்துப்போம் இதுதான் நம்ம ரா மெட்டீரியல் குடோன்கா ஸோ நம்ம அங்கே க்ளீன் பண்ணி வரக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே வந்து நம்ம இங்கே தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆர்எம் ஸ்டோர்னு சொல்லுவோம் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் இடம் ஸோ இங்கே தான் எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸும் நம்ம வந்து ப்ரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் இங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து மருந்து செய்கிறதுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி ஸோ நம்ம வெளியில் வாங்கினோம்னாலும் இதை நம்ம வந்து திரும்ப வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அதில் தூசு மண் இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இங்கே ரா மெட்டீரியல் குடோனுக்கே கொண்டு வருவோம் இதை மிளகு சிற்றரத்தை ஏலக்காய் 
இதில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பொருட்களாக வந்து ஈரத்தை அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்சர்வ் ஆகிறது அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம அதுக்கான முறைப்படி நம்ம இங்கே வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் அப்படியே எல்லா இதுவும் குடோனில் போடுற மாதிரி நம்ம வந்து வைக்க மாட்டோம் அதுக்குன்னு கவரில் போட்டு சீல் பண்ணுறது ட்ரம் வந்து தனியாக யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம பார்ப்போம் இது பாருங்கள் மிளகு ஸோ இது வந்து திப்பிலிங்கம் இது வந்து ரெட் சாண்டல்வுட் செஞ்சந்தனம்னு சொல்லுவோம் சீரகம் தாலிசப்பத்திரிங்கம் ஸோ இது வந்து மாவு சுக்குங்கம் இது வந்து நெல்லிக்காய் ட்ரை பண்ணது சக்க மட்டும் வச்சுருக்கோம் நம்ம மேல்காய் நெல்லின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளுங்கம் ஆடுதிண்டா பாலை சிறு குறிஞ்சான் இது எலுமிச்சை தோல் ஆமாங்க உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பொருள் இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் நன்னாரி கடுக்காய் தோடுங்க ஆமாங்க கொத்தமல்லி விதைங்க ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ட்ரம்லேயும் நம்ம வந்து மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உள்புறம் சாப்பிடக்கூடியது வெளிப்புறம் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்களுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அக்கா க்ளீனிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம தினசரியுமே வந்து அவங்க திறந்து பார்த்து பூச்சி ஏதாவது இருக்கா டஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா என்னங்கிறதும் பார்ப்பாங்க மருந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் திரும்பவும் ஒரு முறை இதை வந்து ரீப்ராசஸ் மாதிரி திரும்பவும் நமக்கு க்ளீனிங் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து வருங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒவ்வொரு ட்ரம்லேயுமே வந்து நமக்கு வந்து மருந்து பொருட்களுக்கான அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் இருக்குங்க தான் இதெல்லாம் என்னதுங்கக்கா இது வந்து இஞ்சிங்க இந்த மாவு இஞ்சி இது வந்து ஈரத்தன்மை வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை பார்க்குறது வந்து தான் இந்த மிஷின் வந்து மாய்சர் செக் பண்ணுற மிஷின் மா மாய்சர் செக் பண்ணி தான் இப்போ மில்லட்டு இந்த மாதிரி இஞ்சி இந்த கடுக்காய் எல்லா பொருளும் நம்ம ஈரத்தன்மை பார்த்துட்டு தான் இது ஸ்டாக் ரூமில் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் என்னதுங்கக்கா இந்த மயில் தூக்கங்க இந்த மயில் தொகை இருக்கணும் அது வந்து அதையெல்லாம் எடுத்து இந்த நேச்சுரலாக இது பண்ணி பவுடர் இது மயில் தூக்கம் இது வந்து லிங்கம் அப்படி இது வந்து ரச செந்தூரம் வந்து டபிள்யூஐபி அதாவது ஒர்க்கிங் இன் ப்ராக்ரஸ் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ண ப்ரொ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நம்ம முடித்த மருந்துகளை வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோங்க்கா எல்லா மருந்துமே எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் மெடிசின்ஸு மணப்பாகு சிரப் பேஸில் இருக்கக்கூடியது தைலம் பொ பொடி லேகியம் எல்லா ப்ரிப்ரேஷனும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் இங்கேருந்து தான் நமக்கு வந்து பேக்கிங்க்கு போகும் ச
ஸோ ஒவ்வொரு மருந்து நமக்கு உள்ளே வரும்போதும் நம்ம வந்து அந்த மருந்தை வந்து குவாலிட்டி செக்கிங் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அடுத்து வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே அதை வந்து கொண்டு போவோம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்குமே நமக்கு வந்து குவாலிட்டி செக்கிங் பண்ணி குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மெடிசன் இஸ் குட் நம்ம வந்து இன்டேக் எடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த சர்டிஃபிகேட் நமக்கு குவாலிட்டியிலேருந்து கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த இதுக்கே ப்ரொசீஜருக்கே கொண்டு போவோம் அப்புறம் தான் அது பேக்கிங்கே போகும் சரிங்க இப்போ அடுத்த ரூம் நம்ம குவாலிட்டி செக்கிங் ஜெனிஃபர் இங்கே நீங்கள் என்னவா ஒர்க் பண்ணுறீங்க மைக்ரோ பயாலஜிஸ்டாக இருக்கீங்க அவங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்ன சாம்பிள் ஃபுல்லாகவே வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறது லேகியம் அப்புறம் வந்துட்டு சூரணம் எல்லாமே வந்துட்டு மைக்ரோபியல் டெஸ்டிங் வந்து போடுவோம் போட்டு அப்புறமா மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து என்ன ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்து அப்புறம் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் இங்கே இவ்வளோ மிஷின்ஸ் இருக்கே இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறீங்களா என்னது இதெல்லாம் ஆமாங்கக்கா இது எல்லாமே குவாலிட்டி செக்கிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஆஷ் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது வந்துட்டு டிஸ்இன்டகிரேஷன் டேப்லெட்டுக்கு பார்க்குறது அது வந்துட்டு ஃப்ரையபிலிட்டி பார்க்குறது அதுவும் டேப்லெட்டுக்கு இது வந்து டிடிஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டோட்டல் டிசால் சாலிட்ஸ் வாட்டரில் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து ஹாட் பிளேட் ஏதாவது ஹீட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணிப்போம் இது வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ஸ்டிரர் இது வந்து ஆசிட் டெஸ்ட்டுக்காக பண்ணுறோம் இது வந்து பொட்டன்ஷியல் ஹைட்ரஜன் பிஹெச் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்புறமா இங்கே வந்து டைட்ரேஷன் அயோடின் வேல்யூ மற்ற ஏதாவது டைட்ரேஷன் சிச்சுன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தைலம் ரூம் அதாவது நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவே இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து தைலம் காய்ச்சிறது லேகியம் மணப்பாகு வேறு நம்ம ஃப்ரெஷ் ஐட்டம்லாம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ரூமில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இஞ்சி வந்து தேனில் ஊற வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம இது ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறைப்படி நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை வேறு சில்வர் ஐட்டம்ஸும் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி பீங்கானில் இந்த மாதிரி இதில் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அதை வந்து இஞ்சி வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து சுத்தம் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த தேனில் ஊற வச்சு இந்த முறைப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இதில் நம்ம கை வைக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கிறோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா சஞ்சீவி தைலமுடைய ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்குங்கக்கா நம்ம வந்து நல்லெண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சு நம்ம அந்த சீந்தில் கொடி அவங்க பறித்தது நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த சீந்தில் உளுந்து மாவு இதெல்லாமே வந்து அவங்க வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி வடை மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நமக்கு வந்து வடை போடுற மாதிரி நமக்கு அதை போட்டு அதை பொறிய விட்டு நமக்கு எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை திரும்பவும் வந்து நம்ம அதை ப்ராசஸ் பண்ணி திரும்பவும் அந்த ஆயில் போடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெயில் வந்து நமக்கு வந்து சீந்தலுடைய அந்த ஃப்ரெஷ் இலையுடைய அவ்வளோ மருத்துவ குணமும் இதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு கூட உளுந்து அந்த இதுவும் இருக்குது இது கூட நம்ம இன்னும் வந்து எலும்புக்கு வலு 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 கொடுக்கக்கூடிய பொடி வகைகளும் போட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ஆயில் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய சஞ்சீவி தைலம் வந்து நம்ம ஈஷா சஞ்சீவி தைலம் வந்து எல்லா ஆத்ரைட்டிஸ் ரிலேட்டட் பெயின் ரிலீவராக நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் வேறு என்னென்ன தைலம் எல்லாம் அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க நம்ம தன்வந்திர தைலம் போடுறோங்க்கா பொன்னாங்கண்ணி தைலம் போடுறோம் பிண்ட தைலம் போடுறோம் பொடுகு தைலம் போட்டுட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் புனித கூந்தல் ஸ்பெஷல்னு போடுறோம் நீலி பிரிங்காதி தைலம் போட்டுட்ருக்கோம் ஈஷா பாம் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணுறோம் லேகியம் பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை லேகியம் பண்ணுறோம் இஞ்சி லேகியம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் நம்ம நெல்லிக்காய் லேகியம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் மணப்பாகில் ஆடாதுடைய மணப்பாகு மாதுளை மணப்பாகு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நமக்கு சஞ்சீவி தைலம் வந்து நம்ம வந்து அந்த வடையெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டு அந்த வடை எல்லாமே திரும்ப பிச்சு போட்டு நம்ம வந்து திரும்ப ஒரு முறை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதில் இருக்க அந்த இலையில் இருக்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் திரும்ப உள்ள ஆயிலில் இறங்கணும் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறனால திரும்ப நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த இன்ஃப்ராடெட் தெர்மோமீட்டர் மூலமாக நம்ம வந்து இதோடைய டெம்பரேச்சருடைய வியூ எவ்வளோ இருக்குது அந்த அதாவது தைலம் வந்து தைலம் அப்படின்னா கரெக்டான முறையில் அது ப்ராசஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்ம குவாலிட்டி செக்கிங் வந்து மேனுவலாக நம்ம வந்து பதம் பார்க்குறது இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் டாக்குமெண்டேஷனுக்காக நம்ம வந்து இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் வியூவும் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓம வாட்டர் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்குங்க ஸோ ஓம
இவங்க வந்து களிம்பு மருந்து தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கக்கா இந்த களிம்பு வந்து நம்ம கால் பா பாத வெடிப்புக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது அந்த களிம்பு மருந்து ப்ரிப்ரேஷன் இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு வந்து அவங்க கண்ணுக்கான சொட்டு மருந்து ரெடி பண்ணுறோங்க்கா ஸோ இயற்கை முறையில் நம்ம வந்து தயார் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் நேத்திர குழம்பு சரிங்க நேத்திர பூண்டு சரிங்களா பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறோம் ரத்த சோகைக்காக அதாவது சிலருக்கு ரத்தம்லாம் கம்மியாக நமக்கு வந்து ரத்த சோக வெளுப்பு நோய்னு சொல்லுவோம் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்கக்கா அந்த மாதிரி அந்த சத்து குறைபாடை சரி பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்தில் தான் ஒன்று அன்னபேதி செந்தூர மாத்திரையாக நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ அந்த அன்னபேதியை வந்து இவங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம புடம் போட்டு புடம் போடுறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதை புடம் போட்டு அதுக்கப்புறம் மாத்திரையாக நம்ம செய்வோங்க்கா ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை இப்போ இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்னபேதியை வந்து முதல்ல அந்த எலுமிச்சி பழச்சாரி விட்டு நல்லா அரைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் அதை வில்லை மாதிரி தட்டி காய வச்சு நம்ம மண் சட்டியில் அதை வந்து நம்ம போட்டு நம்ம அதுக்கு சீலை மண் சுற்றி புடமிட்டு மாத்திரையாக கொண்டு வருவோங்க்கா இப்போ அதனுடைய ப்ராசஸ் ஆரம்ப நிலையில் இப்போ இவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க செய்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க்கா இதுதான் வந்து புடக்குழின்னு சொல்லுவோங்க்கா ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து சாணம் பசுஞ்சானம் நம்ம இதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து உண்டு இந்த வெயிட்டும் வந்து நம்ம வந்து வெயிட் பார்த்து தான் எடுப்போம் ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட வெயிட் இருக்கக்கூடிய அந்த சாணத்தை மட்டும்தான் நம்ம வாங்கி நம்ம அந்த புடக்குழிக்குள்ளே இந்த சாணத்தை வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து நம்ம அதை கவர் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து சீலை செஞ்சு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய மருந்து இப்போது வந்து இது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த அன்னபேதி நம்ம முன்னாடி அரைச்சாங்க அந்த எலுமிச்சை பழச்சாறு விட்டு அரைச்சதை வில்லை மாதிரி தட்டி ஒரு ரூபாய் காயின் அளவுக்கு நம்ம வில்லை மாதிரி தட்டி நம்ம வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு அதை எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் உள்ளே போட்டு அதுக்கு மேலே அதே மாதிரி சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டி வச்சு மூடி அந்த சந்து இடைவெளி வந்து நமக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு வெள்ளை துணியில் புற்று மண்ணை கரைச்சி நல்லா அதில் பூசி இதை ஏழு முறை நம்ம வந்து சீல் பண்ணுவோம் சீல் பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் இதை திரும்பவும் சோலாரில் வச்சு நல்லா இந்த மண் காஞ்சி அதில் பிடிக்கிற அளவுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு சட்டியுடைய கேப்பே நமக்கு தெரியலை அந்த அளவுக்கு இது பிடிக்கணும் இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து புடக்குழிக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இது ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னா சில வகை மருந்துகளுக்கு நம்ம சித்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வழி வகுத்துருக்காங்க நம்ம நார்மலாக வந்து வறுக்கிறது அரைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கூட நமக்கு வந்து மூலிகை வந்து பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு அதில் வந்து மருந்து ஆகிடும் ஆனால் சில வகை மருந்துகள் தாது பொருட்கள் நம்ம பயன்படுத்தும் போது மினரல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் அதோடைய விஷத்தன்மை போய் மருந்து தன்மை நிற்குங்கிறதுனால நம்ம சித்தர்கள் வகுத்தபடி நம்ம வந்து இந்த புடக்குழியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த வரட்டி அவங்க உள்ள வச்சு இந்த சீலமண் சுற்றப்பட்ட இந்த சட்டியை வந்து உள்ள வச்சு மேல திரும்ப வரட்டியால கவர் பண்ணி நமக்கு வந்து புடம் போடுறது செய்ய போறாங்க ஸோ இதை போட்டாங்கன்னா நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சுதான் இந்த புடக்குழி ரிமூவ் பண்ணுவோம் இந்த வரட்டியுடைய வெப்பம் அந்த வெப்பத்துல தான் இது வந்து உள்ள வந்து மருந்து வந்து நமக்கு முழுமையா முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்தை எடுத்து நம்ம வந்து மருந்து சரியாக முடிஞ்சிருக்கா என்ன ஏன்னா செந்தூரம் அப்படின்னா அதுக்கு சில வகை டெஸ்டெல்லாம் உண்டு அந்த இதை பண்ணி மருந்து முழுமையாக முடிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அதை மாத்திரையாக கொண்டு வருவோம் சப்போஸ் முடியலைன்னா திரும்பவும் நம்ம வந்து ஒரு புடம் போடுவோம் சரிங்களா இப்போ அவங்க எப்படி போடுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வந்து மத்தன் தைலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கக்கா இது பார்த்திங்கன்னா மயில் துத்தோன்னு சொல்லக்கூடிய காப்பர் சல்ஃபேட்டை நம்ம வந்து ஊமத்தை இலைச்சாறு விட்டு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வந்து தைலமாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த ப்ராசஸ்ஸுடைய ஆரம்ப நிலையில் இவங்க இப்போ வந்து அந்த மயில் துத்தத்தை வந்து ஊமத்தை சாறு விட்டு அரைக்கிறாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாங்க்கா 
ஆனால் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது போதுமா இல்லைக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அவங்க ஆட் பண்ணிப்பாங்க அதிகப்படுத்திப்பாங்க இப்போது அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ தைலம் லேகியம் மனப்பாகு அந்த செக்ஷன்லாம் முடிச்சிட்டோங்க்கா இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து கேப்சூல் நம்ம வந்து எப்படி கேப்சூல் போடுறோம் மருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பொடியை வந்து எப்படி மா நம்ம வந்து கேப்சூலில் போடுறோங்கிறது பார்க்கலாம் சரி இதுதான் வந்து கேப்சூல் லோடர் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே இப்போ நீங்கள் போட்டுட்ருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுமேக சூரணம் டயபட்டிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கரை நீரிழிவு நோய்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மதுமேக சூரணத்தை வந்து நம்ம வந்து கேப்சூலில் கொண்டு வந்துட்ருக்கோம் அதெல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இது வந்து கேப்சூல் லோடர் மிஷின் ஸோ இந்த கேப்சூல் லோடரில் நம்ம வந்து அந்த எம்டி கேப்சூல்ஸை லோட் பண்ணி இவங்க இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சாங்க அப்படின்னா அதை அவங்க எடுத்து அங்கே வந்து அந்த பொடியை போட்டு அதை வந்து கேப்சூலாக நமக்கு போட்டு தருவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேப்சூலும் எவ்வளோ அளவில் இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அளவில் தான் அவங்க அந்த பவுலில் போ பவுடர் எடுக்கிறதே வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அதை எடுத்து ஒரு ஒரு ட்ரேல முந்நூறு கேப்சூல் இருக்குன்னா அந்த முந்நூறுக்கு ஒவ்வொரு ட்ரேலையும் ஐநூறு மில்லிகிராம் ஒரு கேப்சூலுக்கு வரணும்னா மொத்தம் அதுக்கான வெயிட்டை தான் அவங்க போட்டு அவங்க கேப்சூல் ஃபார்மில் எடுப்பாங்க இதை எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா என்னங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணி அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு கேப்சூலும் கரெக்டாக நம்ம நிர்ணயித்த அந்த ஐநூறு மில்லிகிராம் அளவில் தான் இருக்கா என்னங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து வெளியிலேயே அதை பேக்கிங்கே அனுப்புவோங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணி செக் பண்ணி தான் பொடியாக வரும்போதும் செக் பண்ணுவோம் கேப்சூலாக போட்டதுக்கப்புறமும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் பேக்கிங் செக்ஷன்க்கா மக்கள் வந்து நீம் கேப்சூல் வந்து பேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அது லைவாக பார்க்கலாம் எப்படி பேக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெஜ் கேப்சூல் ஸோ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் கேப்சூல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஈஷாவில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் நம்மளோட ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீம் வெஜ
ஸோ இதை வந்து மே மேனுவலாக ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ அது கவுண்டர் கவுண்டரில் வந்து ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் கவுண்ட் பண்ணி இவங்க வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வேட் பண்ணணும் இது வந்து வேட் ஷீலிங் மிஷின் ஸோ வந்து நம்ம நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து செக்யூர்டாக வெளியே போகிறதுக்காக வந்து நம்ம இதில் வேட் சீல் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே நம்மளோட கேப்சூல் டேப்லெட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து வேட் சீலிங் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் வெளியே அனுப்புவோம் ஸோ இது வேட் சீலிங் ஸோ கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகும்போது ப்ராடக்ட் வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் அதே மாதிரி ஓப்பனும் இல்லாமல் வந்து இது கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இதை வேட் சீல் பண்ணுறோம்க்கா ஸோ எவ்ரி ப்ராடக்ட் வந்து வேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க ஸோ சீல் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து வேட் சீலிங் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் ஃபில்லிங் எப்படி வந்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்க்கா ஸோ ஆயில் ஃபில்லிங் வந்து ஒரு அக்கா பிடிக்கிறாங்க ஒரு அக்கா வெயிட் செக் பண்ணுறாங்க அண்ட் கேப் சீலிங் வந்து இதுவும் வந்து இன்னும் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த அலுமினியம் கேப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது மக்களுக்கு வந்து சேஃபாக ரீச் ஆகிறதுக்காக வந்து இந்த கேப் சீலிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீசெண்டாக ஸோ அக்கா வந்து சீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்செட் மி மிஷின் ஸோ இதில் வந்து பேட்ச் கோட் எம்ஆர்பி எக்ஸ்பைரி மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாமே வந்து இங்கே தான் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ரீமெண்ட் காம்போ வந்து பேட்ச் அடிச்சுட்ருக்காங்க ஸோ இது பேட்ச் அடிக்கிறது என்னென்னா நம்மளோட பேட்ச் நம்பர் ஸோ எ எப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ எம்ஆர்பி ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் நீம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டர்மரிக் கேப்சூல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து காம்போ பேக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஈஷாவில் வந்து இது ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட் ப்ராடக்ட் நீமெண்ட் டர்மரிக் காம்போ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பவுடர் பேக்கிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து நீம் பவுடர் வந்து பேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் கிராம் பவுச் இது அக்கா வந்து ஃபில் பண்ணி தராங்க அக்கா வந்து வெயிட் செக் பண்ணுறாங்க ஸோ போடுறது எக்ஸஸாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துருவாங்க எக்ஸஸாக இருந்தால் எடுத்துருவாங்க கம்மியாக இருந்தால் போடுவாங்க பவுடர் பேக்கிங் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து அது எப்படி சீல் பண்ணி எப்படி நம்ம கஸ்டமருக்கு ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ ஸோ இந்த மிஷின் பேர் வந்து பேண்ட் சீலிங் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் சீலிங் அதாவது சீலிங் வந்து ஸோ பேக்கிங் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேக்கிங் ப்ராடக்ட் வந்து எஃப்ஜி அதாவது ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் அந்த ஸ்டோரில் வந்து பல்காக தள்ளிடுவோம் ஸோ கஸ்டமர் யாராவது கேட்கும்போது இங்கேருந்து அவைலபிலிட்டி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து ப்ராடக்ட் எடுத்து கொடுத்துருவோம் ஸோ ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் ஸோ நீம் கேப்சூல் அதுக்குன்னு தனியாக ட்ரே எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்கோ அது டர்மரிக் கேப்சூல் ட்ரிப்ளாச்சோரம் டேப்லெட் 
ஸோ இந்த ரேக்கில் ஃபுல்லாக டேப்லெட் கேப்சூல்ஸ் அதெல்லாமே வந்து இந்த ரேக்கில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து வேக்கம் பேக் வேக்கம் பேக் என்ன என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக பேக் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஒன் வீக்ஸ் வச்சுருந்தோன்னா பூச்சி வரும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா வேக்கம் பேக்கில் வந்து உள்ள இருக்கிற காற்றை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் ஸோ வந்து இதில் வந்து பூச்சி வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மல் பேக்கை ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேக்கிங் ம் ஸோ உங்களுக்கு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மதுரம் கேப்சூல் ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக பல்க் ஸ்டோரேஜாக இருக்கும் ஸோ பேக் பண்ணி இங்கே கொடுத்துட்டோன்னா இவங்களுக்கு எப்போ நீடடாக இருக்கோ அப்போ வந்து எடுத்து ஓகே ஈஷா ஆரோக்கியால் இவ்வளோ விஷயம் நடக்குதுங்கிறது எங்களுக்கு இன்றைக்கு தான் தெரிய வந்துச்சு ஸோ உங்களோட பிஸியான டைம்லேயும் எங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட சில ஃபீட்பேக் கேட்கலாம் வாங்க நான் வந்து அறு வருஷம் ஆச்சு வெளியில் இருக்கையில் இந்த மூலிகை மருந்துகோ இந்த நாட்டு மருந்துகோ இந்த இதுகளை பற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு எதுன்னு தெரியாது இங்கே வந்த பின்னாடி எங்களுக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு செடி கொடியோ இதில் எல்லாமே இவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து எங்களுக்கு எனக்கு இங்கே வந்தால் தெரியும் பல பேரோட நோய் குணப்படுத்துறதுக்கு என் கையால் அந்த பட்டு அந்த மருந்து போகிறத நான் வந்து ஒரு புண்ணியமாக நினைக்கிறேன் இது நான் கடைசி மட்டும் இந்த இடத்துல வேலை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் எந்த ஒரு டென்ஷனு எந்த ஒரு ப்ரெஷர் எதுவும் இல்லாமல் இங்கே வந்து நான் மன நிம்மதியோடு சந்தோஷத்தோடு வேலை பார்த்துட்டு போகிறேன் எனக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நான் ரொம்ப இது விருப்பப்பட்டு செய்கிறேன் உடல்நிலை ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாட்டு மருந்து எங்கள் கம்பெனியில் மேனுஃபேக்சரிங் எங்கள் கைப்பட எங்கள் மனசார அவங்களுக்கு செஞ்சு அனுப்புகிறோம் எனக்கும் அதே மாதிரி என்னோடய குடும்ப தளவு என்னோடய மனதளவு இங்கே ஆரோக்கிய பொறுத்தளவு நானும் நல்லா இருக்கேன் என்னோடய மனசுலேயும் நல்லா இருக்கேன் நான் இங்கே வரும்போது ரொம்பவே வருத்தத்தோடு வந்தேன் ரொம்பவே கஷ்டத்தோடு வந்தேங்க எவ்வளவோ மாற்றங்கள் என்னோட நடந்திருக்குதுங்க நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கேங்க நாங்கள் வந்து இங்கே காலையில் எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு உள்ளே வருவோம் வந்ததையும் ஃபஸ்ட்டு குரு பூஜை குரு பூஜை எதுக்காக பண்ணுறோம்னா நாங்கள் நம்ம வெளியில் வீட்டிலேருந்து ஆயிரம் பிரச்சனைகளோடு நம்ம வருவோம் நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம செய்கிற மருந்தில் மட்டும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேன்டிங் வந்து குரு பூஜை பண்ணிவிட்டு சேன்டிங் வந்து எங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை செய்யும்போது நாங்கள் சேன்டிங் பாடிக்கிட்டே தான் நாங்கள் வேலை செய்வோம் இந்த ஈசால வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்க அதாவது இங்கே வந்து எந்த ஒரு இது இல்லை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வேலை ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு பயபக்தியோடு குரு பூஜை செஞ்சு ஆரம்பிக்கிறதுனால மற்றவங்களோட நோய் குணப்படுத்துகிற மருந்து தயாரிக்கிறாங்களோ ஒரு மனசு திருப்தி நான் இங்கே வேலை செய்வோம் மாதத்துக்கு ஒரு டைம் விளையாட்டெல்லாம் வைப்பாங்க ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்க எல்லாமே குழந்தைகள் கூட்டு வந்து வைப்பாங்க பொங்கல் தீபாவளி இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வைப்பாங்க மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வைப்பாங்க எதுவுமே மனசில் வச்சுக்கிறது இல்லைங்க எந்த கஷ்டம் நஷ்டம் வந்தாலும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா இருக்குது இங்கே வந்தக்கப்புறம் தான் நல்லா இருக்குங்க நாங்கள் ஜாலியாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி மாதத்துக்கு ஒருக்கா விளையாட்டு போட்டி குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு வந்து விளையாடுறது மாதத்துக்கு ஒருக்கா மாவங்களாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே குழந்தைகளெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அங்கே எல்லா குழந்தை பத்து முப்பது நாற்பது குழந்தைகள் வருவாங்க விளையாடுறக்கு அப்போ மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஜாலியாக பண்ணுவாங்க ஆனால் நல்லா இருக்குங்க நிம்மதியாக மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் ஈஷா ஆரோக்கியில் வந்துட்டு போவிட்டு ஆரோக்கிய செக்ஷனில் வேலை பார்க்குறேன் முத இந்த ஈஷாவில் வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வேலை பார்த்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது டைமிங் வர முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்குது இங்கே வந்து டைமிங் வந்துட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி அங்கே போது விட்டுறாங்க வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக போயிடலாம் அதே மாதிரி ஈஷாவுக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனத்தில் யோகா அது இதாக சொல்லி தரும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி நான் வந்துட்டு ஆரோக்கியமாக எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கற்றுக் கொடுத்துக்கிறாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷராக காலேஜ் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து ஈஷாக்குள்ளே வந்தேன் வரும்போது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இருக்கு எப்படி இருக்காங்க எதுக்காக இந்த பொருள் தயாரிக்கிறாங்க அதோடய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப எனக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப முடியாதவங்களுக்காகவும் இங்கே தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட நோயை வந்து
என் பேர் கவிதா பூபதி நான் ஈஷால ஃபுல் டைம் வாலண்டியராக தான் இருக்கேன் நான் நான் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து கிராமப்புத்தின இயக்கத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சத்குரு வந்து கிராமத்தில் யோகா கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது சத்குரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு வெறும் யோகா மட்டும் பற்றாது அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்காகவும் நம்ம வேலை பண்ணணும்னு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் நிறைய பல வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் சத்குரு வந்து இந்த ஈஷா ஆரோக்கியாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி இந்த ஈஷா ஆரோக்கியா ஸ்டார்ட் பண்ணோட நோக்கமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருந்துகளை வந்து நம்ம மறுபடியும் மக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுனால இது நாங்கள் எங்களுடைய ஏதாவது கிராமப்புத்தின இயக்கத்தில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி பாரம்பரிய மருத்துக்கள் மருந்துகள் பற்றி நிறைய ட்ரைனிங் போயிருக்கோம் நம்மால் வார ஐயா கூடிய நாலு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காய்ச்சலுக்கு தலைவலிக்கு எல்லாமே ஐயா என்ன சொல்லுவாருன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாமே நம்ம மருந்து மாத்திரைக்கெல்லாம் நம்ம ஓட மாட்டோம் சும்மா அவங்களுக்கு ஏதாவது கல்லீரல் கட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சும்மா பூளப்பூ வந்து கஷாயம் வச்சு குடிக்க முடியும் இது செம்பருத்தி பூ டீ வச்சு குடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மக்கள்கிட்ட எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருந்தது பட் சத்குரு ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஈஷா ஆரோக்கியத்தை பற்றி சொல்லும்போது சத்குரு அதுதான் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மருந்துகள் எல்லாமே வந்து பாரம்பரியமாக ஏற்கனவே இருந்தது தான் புதுசாக நம்ம ஒன்றும் உருவாக்கலை ஆனால் நம்மளுடைய மருந்துகள் அழிஞ்சு போச்சு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்குது இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈஷா ஆரோக்கியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடியே சோத்துக்கத்தாலை இருக்குது இல்லை வேப்பந்தலை இருக்குது இல்லை நெல்லிக்காய் இருக்குது இதுலேயே நம்ம மல பல மருந்துகள் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் மக்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை உருவாக்கணும் பேசும் <laughs> படிச்சவங்க ஏழாவது படிச்சவங்க பதினாறு வயசுல கல்யாணம் ஆனவங்க பதினேழு வயசுல கல்யாணம் ஆனவங்க அவங்க குடும்பத்தை வந்து நம்ம எப்படி நடத்திக்கணும்னு கூட தெரியாம அப்படி இருக்காங்க பட் இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டுல என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் இங்க வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஷேரிங் இருக்குது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பாத்தீங்கன்னா நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடுறோம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க சோ இதெல்லாம் விளையாடும் போது அவங்களுக்குள்ள எத்தனையோ அவங்களுக்குள்ள பாதிப்பு இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக அதில் இருந்து வெளியில் வராங்க அதுவும் ஈஷா ரோகியெல்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற கிராமத்தில் இருந்து தான் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள்கிட்டையும் நம்மளுக்கு ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலை உருவாகுது நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை குழந்தைகளுக்கான வகுப்புகள் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் பெண்களுடைய சேவிங்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது வெறும் மருந்துகள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருந்துகளை அவங்க எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ இங்கேயே மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது காய்ச்சல் வந்துருச்சு சளி வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் அலோபதி வச்சுக்கிறது கிடையாது இங்கே நாம் ஏதாவது நிலவேம்பு கஷாயம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ டெங்கு காய்ச்சல் எல்லா பக்கம் வந்துட்டு இருக்குது பன்றி காய்ச்சல் வருதுன்னா நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு கண்டினியூவாக இங்கே இருக்கிற ரெண்டு நேரமும் நிலவேம்பு கஷாயம் வச்சு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற மக்களும் நிறைய பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வேலை பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த வேலை எதுக்காக பண்ணுறோங்கிறது தெரியாது சத்குரு திருப்பி திருப்பி நிறைய அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க படிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண சம்பாதிக்கிறதுக்காக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஈஷா ரோகியாங்க இங்க இருக்கிற மக்கள் வேலை பண்றது அவங்க சம்பளத்துக்காக மட்டும் வேலை பண்ணல இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் வேலை பண்ணும்போது நாம பிரிப்பேர் பண்ற மருந்து இன்னொருத்தருடைய நோய்களை குணப்படுத்துது அப்படிங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வோட அர்ப்பணிப்பு உணர்வோட வேலை செய்யற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இங்க இருக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஈஷா ஆரோக்கியால டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண
இங்கே இங்கே வந்து எந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எப்படி பேக் பண்ணுறாங்க எல்லா எல்லா விஷயமும் இன்றைக்கி நான் பார்த்தேன் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதையும் தாண்டி இங்கே இங்கே வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு மனநிறைவோடு வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்த்தேன் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து கேம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க நானும் விளையாண்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த அளவுக்கு நல்ல ஆம்பியன்ஸோட நல்ல இயற்கையோட நல்ல மக்களோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மனநிறைவோடு இன்றைக்கி நான் கிளம்புறேன் பாய்